हेलो फ्रेंड्स आई एम उबैदुल हक अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाय इट्स मी सो टिल दी लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज आवर फर्स्ट मॉड्यूल वाज ओवर नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल नंबर टू डेट इज कंडक्शन सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल इज जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टिशन कॉर्डिनेट सो वी आर गोइंग टू डिराइव जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टिशन कॉर्डिनेट so before deriving this equation let's understand the meaning of this heat conduction equation means heat transfer phenomena ki equation aur jisme mode kaun sa hai conduction hai uski humko generalized equation nikalna hai what now what do you mean by generalized equation matlab aisi equation jo har case mein valid rahegi har situation mein koi bhi system mein jab conduction ho raha hai to har situation mein wo aisi equation valid rahegi so that is generalized heat conduction equation variable would be एस पर दी कार्टिशन कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट ओके विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ओके सो हम एक जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं ये एक ऐसी इक्वेशन रहेगी जो कंडक्शन के किसी भी फेनोमेना को डिस्क्राइब कर पाएगी और अगर हमको कुछ स्पेशल इक्वेशन डिराइव करना है तो हम इसी जनरलाइज इक्वेशन में सर्टेन एजम्पन को पुट कर देंगे तो हमको स्पेशलाइज इक्वेशन भी मिल जाएगी ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर डेरिवेशन सबसे पहले हमें कंसीडर करेंगे कि फाइनाइट जिमल इक्यूबॉइडल एलिमेंट दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट जिसका साइड्स रहेंगे डी एक्स डी वाई एंड टी जेड ओके सो ऐसा एलिमेंट हमको कंसीडर करना है जो क्यूबॉइडल शेप का है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है नेग्लिजिबली स्मॉल इन फाइनाइट जिमल का मीनिंग होता है और उसके साइड्स है डी एक्स डी वाई एंड टी जेड एंड दिस डी एक्स डी वाई एंड टी जेड आर पैरल टू दी एक्स इज एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर ओके अब फिगर में आने से पहले एक चीज और एजम्पन यहां पे करना है कि ये जो मटेरियल है ये एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है जिसमें हम ये फेनोमेना को स्टडी कर रहे हैं बाय एन आइसोट्रोपिक वी मीन मटेरियल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल एक होता है आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक मटेरियल उनको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है और एन आइसोट्रोपिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टी चेंज होती है और दूसरा एक मटेरियल होता है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस तो बाय होमोजीनियस मटेरियल वी मीन ऐसा मटेरियल जिसमें केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट दी बॉडी कॉन्स्टेंट रहता है सेम केमिकल कंपोजिशन रहता है थ्रू आउट दी बॉडी और नॉन होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं जिसमें फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं होता लोकेशन टू लोकेशन केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है ओके सो इन दिस केस वी हैव अज्यूम एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल एंड लेट के एक्स के वाई एंड के जेड बी दी थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली ओके अब जो हम डेरीवेशन करने वाले हैं उसको समझने के लिए पहले ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये डायग्राम समझ में आ गया है तो आप डेरीवेशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ओके सो आप वापस से एक लाइन जो मैं हमने ऊपर लिखे उसको वापस से पढ़ते हैं वी हैव कंसिडर एन इनफाइनाइटिमल क्यूबॉइडल एलिमेंट ऑफ साइड डी एक्स डी वाई एंड डी ओके तो एक इनफाइनाइटिमल मीन्स नेग्लिजिबल साइज का एक क्यूबॉइडल एलिमेंट कंसिडर की है जिसके डायमेंशन है डी एक्स डी वाई एंड डी जेड एंड दिस डायमेंशन आर पैरल टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली एज यू कैन सी दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई इंक्लाइंड विन दिस वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस ओके सो डी एक्स इज पैरल टू एक्स डी वाई इज पैरल टू वाई एंड डी जेड इज पैरल टू जेड एक्सिस नाउ देर आर एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच नाउ लेट अस एज्यूम डेट द कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज एक्स वाई जेड ओके ना केयरफुली ऑब्जर्विंग द फिगर क्या हम बता सकते हैं कि पॉइंट बी सी और डी और बाकी के पॉइंट्स के क्या कॉर्डिनेट्स होंगे अगर ए के कॉर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं तो बी के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे सो द कॉर्डिनेट्स ऑफ बी वुड बी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड वाई बिकॉज ए से बी की तरफ मूव होने के लिए हमको सिर्फ अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ही मूव होना पड़ेगा एक्स और जेड डायरेक्शन में मूव होने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे ही अगर हम डी की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी वुड बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड क्योंकि ए से डी की तरफ मूव होने के लिए हमको सिर्फ अलॉन्ग जेड डायरेक्शन ही मूव होना पड़ेगा ठीक है वैसे ही ठीक उसी तरह हम सी की अगर फाइन करने की कोशिश करें तो हमको वाई डायरेक्शन में ही मूव होना पड़ेगा और जेड में भी मूव होना पड़ेगा सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी वुड बी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई प्लस जेड कॉमा डी जेड केयरफुली अगर हम सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा कि ए बी सी डी पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट्स सेम है सभी के दैट इज एक्स ओनली एंड ई एफ जी एच में भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और उसकी वैल्यू क्या है एक्स प्
plane a b c d is a plane having equation small x is equal to x and similarly e f g h is the plane having equation x is equal to x plus d x okay that's why we have considered heat transfer through this phase as q dash x q dash x plus d x एंड Q डैश जेड प्लस डी जेड एंड क्यू डैश जेड तो अब आपको फिगर देख के क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमने किस हिसाब से ये हीट ट्रांसफर का नोटेशन यूज की है ओके सो लेट Q डैश एक्स बी दी अमाउंट ऑफ हीट एंट्रिंग थ्रू दी फेस ए बी सी डी इन टू दी एलिमेंट सिमिलरली क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स इज द अमाउंट ऑफ हीट लिविंग थ्रू दी फेस ई एफ जी एच फ्रॉम दी एलिमेंट ओके सो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हीट जो एंटर हो रही है ए बी सी डी फेज से वो कितने अमाउंट में हो रही है क्यू डैश एक्स और ई एफ जी एच फेज से जो हीट बाहर निकल रही है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वो कितने अमाउंट से बाहर निकल रही है क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स ओके ना वॉट इज दिस क्यू डैश जी सो क्यू डैश जी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन साइड दी एलिमेंट एंड क्यू डैश एस इज द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर इन द एलिमेंट ओके अब इसको किस तरीके से यूज करना है अभी हम आके थोड़ा सा देखेंगे हीट बैलेंस इक्वेशन में ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक एज्यूम करना है लेट क्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो इन एनी गिवन डायरेक्शन इन वेट और जूल पर सेकेंड तो ये हमने नोटेशन लिया है कि क्यू जो है वो रेट ऑफ हीट फ्लो है देयर फोर इफ क्यू इज रेट ऑफ हीट फ्लो बाई रेट ऑफ हीट फ्लो वॉट वी मीन अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम So what would be Q dash? Q dash is amount. So it would be Q into time interval. Okay. So Q dash would be equal to Q into dt, which is equal to total amount of heat flow in any direction. If I consider any direction as x, then amount of heat flow in that direction in time dt is Q dash x. Okay. Now we are analyzing this volume element for small time interval dt. Okay. Now amount of heat. Flowing into the element from left face, that is A B C D, during the time interval d t is given by Q dash x is equal to Q x into d t. Okay. Now what is the mode here? That is mode is conduction. So the rate of heat transfer would be described by Fourier's law of heat conduction, that is minus K A d t by d x. Okay. And since we are calculating the heat transfer along x direction, so we have to consider properties along x direction only. That is thermal conductivity along x direction k x. So we will get Q dash x is equal to minus k x d y d z. D y d z कैसे आया है area इसका area of phase A B C D is nothing but d y into d z. Okay. Now Q dash x is equal to minus k x d y d z into del t by del x into d t. Okay, since we are calculating heat transfer only along x direction, that's why we have to consider temperature gradient only along x direction. That's why I have taken partial derivative of temperature with respect to x. And in order to calculate the amount, we have to multiply it with the time. So rate into time would give us the total amount of heat transfer entering through the phase A, B, C, D in small time interval d t. Now, if I want to calculate the amount of heat which is going out of the element through the right face E F G H, then that can be obtained by Taylor series expansion, which is as follows: Q dash x plus d x is equal to Q dash x plus del by del x of Q dash x into d x plus second order derivative of Q dash x into d x square by two factorial plus third order derivative of Q dash x into d x cube by three factorial and so on. Okay. Now, since this element is Infinitesimal cuboidal element means it is negligibly small size element. So d x, d y, and d z these dimensions are very very small. Therefore, taking the square and cubes of this dimension would give us very low value. And further dividing it with two factorial and three factorial would give further low value of this term. So these higher order terms would be negligible as compared to first two terms. Okay. So we will neglect higher order terms for small values of d x, d y, and d z. So what we will get? We will get q dash x plus d x is equal to q dash x plus del by del x of q dash x into d x. So this is the equation of heat leaving from the phase E F G H. Okay. Now this amount of heat is entering into the element through phase A B C D and along x direction, and this amount of heat is leaving the element through phase e f g h along x direction so what is the net heat accumulated along x direction so net heat accumulation in the element due to heat flow in x direction is given by heat input minus heat output so heat input is q dash x minus heat output is q dash x plus dx okay now putting the value of q dash x and q dash x plus dx what we will get we will get this equation that is minus del by del x of q dash x into dx now what is q dash x here 
we have to put the value of q dash x from the equation 1 that is minus kx dy dz del t by del x into dt. Now putting the value of q dash x from equation 1. So what we will get? We will get del q dash x is equal to minus del by del x of minus kx dy dz del t by del x into dt into dx. Okay. Now we have to derivate this curly bracket term with respect to x partially. Okay. Now what are the terms which are constant here? So dy dz and time dt these are independent terms which are not dependent on variable x. So we can take it out from the derivative sign. So at the end what we will get? We will get dq dash x is equal to del by del x of kx del t by del x into dx dy dz and dt. Okay. Now thermal conductivity can change with respect to x direction because this material is anisotropic. Okay. And similar equation if we want to find along y and z direction also then we can find it and the values are as shown in equation 3 and 4. Okay. Now what is the net heat accumulated inside this element? So it would be net heat accumulation along x direction plus net heat accumulation along y direction plus net heat accumulation along z direction that is dq dash x plus dq dash y plus dq dash z. Summation of these three equation will give us the net heat accumulation inside the element let it is noted by q dash a. So adding all these three terms what we will get we will, we will get q dash a is equal to del by del x of kx into del t by del x into dx dy dz dt plus del by del y of ky into del t by del y into dx dy dz dt plus del by del z of kz del t by del y into dx dy dz dt. Okay. Now this is the first part that we have calculated the net heat accumulation inside the element. Now we have calculate the internal heat generated inside the element. So for that let us assume Qg be the internal heat generated inside the element per unit volume per unit time. Okay. Now we are talking about the element ke andar heat generated hori, internal heat generated inside the element. Wo kis se hori? What could be the reason of internal heat generation inside the element. So, there are 3 reasons. First reason, we have installed an electrical heater element ke andar install ki hai. Ya fir koi current carrying conductor hai jisme se current flow ho raha hai to uske i square r losses ho rahe hain ya fir koi aisa material ke andar nuclear fusion ya nuclear fusion process ho rahi hai jiske wajah se heat generate ho rahi hai system ke andar ya fir koi exothermic chemical reaction ho rahi hai system ke andar jiske wajah se heat generate ho rahi hai material mein so these are some of the reason for internal heat generation inside the element so for time being let us assume that small qg be the internal heat generated per unit volume per unit time. So what will be the total heat generated inside the element? So we have per unit time or per unit volume ko eliminate karna in order to calculate total heat generated. So simply kya karna padega? Small qg ko humko multiply karna hai volume se or time se. Am ye analysis kitne time interval ke kar hai for dt time interval and what is the volume of this cuboidal element? The volume of the cuboidal element is nothing but length into width into height that is dx into dy into dz. Okay. So from this what we will get? We will get total heat generated in element in dt time is equal to small qg dx dy dz into dt. Okay. Now it is all in and out process in the system. Mein. Bahut se faces se heat inside and bahut se faces se heat bahar jari hai. Aur uske alawa, hum, material ke andar internally bhi heat generate ho rahe. To ye sab in and out hone ke baad, what would be the net effect? There would be a certain heat which will be stored inside the element. Okay. Now what is the amount of heat is stored in the body in time dt that will be described by this equation q dash s is equal to m c p delta t. Okay. So this equation we have thermodynamics where c p is the specific heat of the solid. So two types of specific heat are specific heat at constant pressure and the other is specific heat at constant volume. So cv wali jo specific heat we use normally gases ke liye non flow process mein use karte hain. Baaki solids, liquids and gases in flow process we will use specific heat at constant pressure only. Okay. So from this equation what we will get mcp delta t. Now what is mass of the substance? Mass of the substance is nothing but density into volume of the substance. Let density of the element is rho and volume is dx dy dz. And what is delta? Delta is the change in temperature. Okay. Now, delta by del small t is the rise in temperature per unit time. That is rate of change of temperature. Okay. But we have actual temperature change chahiye delta t. So, this is the rate of change of temperature. So, actually, time dt interval, how much temperature change is? 
तो उसके लिए हमको रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेट्स वाई आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर डी टी सो टेम्परेचर चेंज इज डेल कैपिटल टी बाई डेल स्मॉल टी इन टू डी टी डेट इज दिस कंप्लीट टर्म विल गिव अस द टेम्परेचर चेंज इन साइड द एलिमेंट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी ओके ना बाय एनर्जी बैलेंस वॉट वी विल गेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी डेट इज टोटल हीट एक्यूमुलेटेड ड्यू टू कंडक्शन प्लस टोटल हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट वुड बी स्टोर्ड इन साइड द एलिमेंट ओके सो ए प्लस बी वुड बी इक्वल टू सी तो जितनी भी हीट एक्यूमुलेशन होगी ड्यू टू कंडक्शन प्लस जितनी भी हीट सिस्टम में जनरेट हो रही है डेट वुड बी स्टोर्ड इन साइड द एलिमेंट ओके सो putting the values of energy stored energy generated and energy accumulated what we will get we will get this equation okay now divide both side by dx dy dz and dt then we will get finally this equation which is generalized heat conduction equation for an isotropic material in three dimension with internal heat generation so this is our generalized heat conduction equation in cartesian coordinates that is in terms of x y and z space variables okay so this is the generalized heat conduction equation and after taking certain assumption we can convert this generalized heat conduction equation into a specialized heat conduction equation okay ab hum kya kya assumption kar sakte hain hum dekh rahe hain sabse pehla aur important assumption if the material is isotropic that is material is having same property in each and every direction okay that is kx is equal to ky is equal to kz is equal to k so thermal conductivity is a property of the material aur hum aisa assume kar rahe hain ki ये प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में कांस्टेंट रहने वाली है मटेरियल के ओके अब नॉर्मली जितने भी हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं वहां पे नॉर्मली होमोजीनियस मटेरियल रहता है बाय होमोजीनियस मटेरियल मीन सिमिलर केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट तो जब सिमिलर केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट रहेगा तो अलॉन्ग एनी डायरेक्शन प्रॉपर्टी नॉर्मली चेंज नहीं होती तो बेसिकली जो मटेरियल होमोजीनियस रहते हैं वो बाई डिफॉल्ट आइसोट्रोपिक भी रहते हैं ओके okay. और हम रेयरली ऐसे मटेरियल हीट ट्रांसफर में यूज करते हैं जो कि हेट्रोजीनियस हो तो नॉर्मली हम डील करते हैं आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल से तो इस जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन को हम थोड़ा सा एक एजम्पन करके दूसरी एक और जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल निकाल लेते हैं पहले सो इफ द मटेरियल इज आइसोट्रोपिक डेन के वुड बी कॉन्स्टेंट सो अगर के कॉन्स्टेंट है तो हमको डेरिवेटिव के बाहर हम उसको ले सकते हैं तो इन फर्स्ट टर्म थ्री टर्म्स में से k बाहर आ जाएगा तो वॉट यू विल गेट k इंटू डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी इज इक्वल टू रो सी पी डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी नॉट डिवाइडिंग बोर्ड साइड बाई के वॉट यू विल गेट डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू रो सी पी बाई के इन टू डेल कैपिटल टी बाई डेल स्मॉल टी एंड फाइनली इफ वी रिप्लेस के बाय रो सी पी बाई एल्फा विच इज नथिंग बट थर्मल डिफ्यूजिविटी तो थर्मल डिफ्यूजिविटी की डेफिनेशन होती है इट इज रेशो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी के बाय रोसीपी तो यहाँ से हम अल्फा से उसको रिप्लेस कर सकते हैं तो हमको फाइनली जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टिशियन कोऑर्डिनेट फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल इन थ्री डायमेंशन विथ इंटरनल हीट जनरेशन हमको मिल जाएगा तो ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है डेरीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको यहाँ तक तो एटलीस्ट सॉल्व करना है अगर एग्जाम में आए तो बाकी के एग्जाम में और क्या चीज पूछ रहा है या फिर आपको दूसरे डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होने वाली है तो उसके लिए हम ये इस बेसिक इक्वेशन को ही मॉडिफाई करने वाले हैं सेकंड वाली इक्वेशन ठीक है तो लेट अस डू सर्टेन एजम्पन एंड मॉडिफाई दिस जनरल इक्वेशन सेकेंड एजम्पन इज देर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन सो अगर मटेरियल में इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होगा तो वॉट वुड बी दी वैल्यू ऑफ क्यू इट विल बी इक्वल टू जीरो सो सो वॉट इक्वेशन वी विल गेट डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय अल्फा डेल कैपिटल टी बाय डेल स्मॉल टी एंड दिस थ्री टर्म्स कैन बी रिप्लेस बाय सिंगल टर्म डेट इज डेल्टा स्क्वायर वेयर डेल्टा इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेपलास ऑपरेटर एंड इफ द इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म दैन दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर ईयर्स इक्वेशन ओके सो फोर ईयर्स इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर हीट कंडक्शन इक्वेशन विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन ओके नाउ नेक्स्ट एजम्पन इफ द फ्लो इज स्टेडी स्टेट ओके कोई भी प्रोसेस स्टेडी स्टेट हम कब बोल सकते हैं जब टाइम के साथ कोई पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा तो अगर सिस्टम में स्टेडी स्टेट हीट फ्लो हो रहा है मतलब उसमें किसी भी पॉइंट में टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा सो डेल कैपिटल टी बाई डेल स्मॉल टी वुड भी जीरो फॉर स्टेडी स्टेट हीट फ्लो सो इक्वेशन किस तरीके से चेंज होगी डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू जीरो सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल एज पॉइसन इक्वेशन नो नेक्स्ट एजम्पन स्टेडी स
अगर यानी स्टेडी स्टेट भी है और इंटरनल हीट जनरेशन भी नहीं है मतलब क्यू भी जीरो है और डेल कैपिटल टी बाई डेल स्मॉल टी भी जीरो है तो वॉट यू विल गेट वी विल गेट दिस इक्वेशन डेट इज समेशन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो सिमिलरली हम बहुत सारे एजम्पन और कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन हीट ट्रांसफर विथ इंटरनल हीट जनरेशन एंड वन डायमेंशन वी हैव कंसिडर ओनली अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन तो वाई और जेड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा सो डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर वुड ऑल्सो भी जीरो और इंटरनल हीट जनरेशन रहेगा तो क्यू जी जीरो नहीं होगा और स्टेडी स्टेट है तो डेल कैपिटल टी बाई डेल स्मॉल टी जीरो हो जाएगा सिमिलरली स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन हीट ट्रांसफर विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो देन स्टेडी स्टेट टू डायमेंशन हीट ट्रांसफर विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन एंड सिमिलरली दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन टू से नंबर ऑफ स्पेशलाइज इक्वेशन बाय कंसिडरिंग द एजम्पन एज पर आवर रिक्वायरमेंट ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर एन स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन हीट ट्रांसफर विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन बिकॉज देयर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन सो क्यू जी विल भी जीरो एंड फॉर वन डायमेंशन ओनली अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन द टेम्परेचर वुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड देयर फॉर डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर इन द अब इक्वेशन वुड बिकम जीरो ओके सो इन दिस वे दिस जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन टू नंबर ऑफ स्पेशल केसेस and we can utilize this generalized heat conduction equation in order to find the temperature distribution equation in our special case by considering the assumption okay so based on that hum abhi next ek aur derivation karne wale hain hum plane wall ke liye temperature distribution equation aur heat transfer rate nikalne wale hain abhi theek hai to yahan tak complete ho gaya hamara डेरीवेशन ऑफ जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन तो एग्जाम में अगर आपको आया तो आपको सिर्फ यहाँ तक इफ मटीरियल इज आइसोट्रोपिक तक इस इक्वेशन तक ही सॉल्व करना है और अगर इन केस कुछ पूछा है इसमें कि ऑल्सो रिड्यूस दिस इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर और अप टू वन डायमे और टू डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन जिस तरीके से भी क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से आप मॉडिफाई इस इक्वेशन को कर सकते हैं और डेरीवेशन को फर्दर आके पढ़ा सकते हैं अगर कुछ भी नहीं दिया तो आपको सिर्फ डेरीवेशन यहीं तक ही एग्जाम में सॉल्व करना है ओके देन so the our next topic is one dimensional steady state heat conduction through plane wall without internal heat generation okay so ye humko analysis karna hai to humko syllabus mein teen hi geometry ke normally analysis hai ek hai plane wall dusra hai hollow cylinder aur teesra hai hollow sphere okay so plane wall cylinder aur sphere yahi teen geometry humko study karna hai usme se bhi sphere ke zyada application nahi hai heat transfer mein to hum majority of cases hum plane wall ke aur cylinder आइदर हॉलो और सॉलिड हम स्टडी करने वाले हैं सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्लेन वॉल्स सो तो हमको यहाँ पे प्लेन वॉल का एनालिसिस करना है दैट इज स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वॉल विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन ओके तो अब स्टार्ट करते हैं हमें डेरिवेशन तो इसमें हमको सबसे पहले क्या एज्यूम करना है वी हैव टू कंसिडर आइसोट्रोपिक प्लेन वॉल ऑफ थिकनेस एल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के Now, what do you mean by isotropic material? Material having same thermal conductivity in every direction, or we can say constant thermal conductivity. Okay. अब ये जो वो plane wall है, इसके दो sides हैं. एक दर एक side में temperature T1, दूसरे side में temperature T2 है. अब इस plane wall के through heat transfer हो रहा है through steady state. By steady state, what we mean? Temperature of the two ends of the wall is not changing with respect to time. Okay. Now, heat is flowing from high temperature to lower temperature along x direction. and let capital a is the cross section area of the wall through which heat is conducting okay so let's start the derivation from generalized heat conduction equation in cartesian coordinate for isotropic material so this is our equation del square t by del x square plus del square t by del y square plus del square t by del z square plus qg by k is equal to 1 by alpha del capital t by del small t now one by one humko assumption karna hai aur is equation mein uski values put karna hai so first assumption is here since the heat flow is only along x direction that is unidirectional or one dimensional we can say therefore temperature will not change along y and z direction therefore del t by del y and del t by del z is equal to 0 therefore their second order derivative would also be 0 now second assumption it is steady state heat transfer so temperature of the surface would not change with respect to time therefore del capital t by del small t would also be equal to 0 and third assumption is there is no internal heat generation inside the wall therefore qg would also be equal to 0 now putting all the assumption in equation number 1 then what we will get we will get del square t upon del x square is equal to 0 
अब इस इक्वेशन को हमको दोनों साइड से इंटीग्रेट करना है सो सिंस द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल फंक्शन आर ऐसी प्रोकल ऑफ फीचर अदर तो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें एक डेरिवेटिव फंक्शन और एक इंटीग्रेशन फंक्शन कैंसिल हो जाएगा सो यू विल गेट डेल टी वाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी वन ओके वी कैन री अरेंज द टर्म दैट इज डेल टी इज इक्वल टू सी वन इन टू डेल्टा एक्स एंड अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वॉट वी विल गेट वी विल गेट t इज इक्वल टू सी वन इन टू एक्स ओके डेल टी का इंटीग्रेशन टी एंड डेल एक्स का इंटीग्रेशन एक्स सो टी इज इक्वल टू सी वन इन टू एक्स एंड सिंस दिस इंटीग्रल इज इन फाइनाइट इंटीग्रल देर फोर वी हैव टू कंसिडर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एट इज सी टू सो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस इक्वेशन टी इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू ओके सो दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन बट दिस इज नॉट द कंप्लीट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ constant also so for calculating the value of the constant we have to consider boundary conditions to hum kuch boundary conditions assume karenge in order to calculate the constant values okay to yahan pe diagram mein aa jayenge boundary condition ke liye to what are our boundary condition at small x is equal to 0 temperature at the wall is t1 and at small x is equal to capital l temperature at the wall is t2 so these are our two boundary conditions in order to find the value of the constant c1 and c2 so first boundary condition at x is equal to 0 t is equal to t1 so put kar denge yahan pe is equation mein condition so t is equal to t1 c1 into 0 plus c2 so by solving this we what we will get we will get c2 is equal to t1 now second boundary condition at x is equal to l t is equal to t2 so what we will get t2 is equal to c1 into l plus c2 but instead of writing c2 here i can write t1 because c2 is nothing but t1 so on solving we will get equation of c1 as t2 minus t1 divided by l now from equation 3 and 4 put the value of c1 and c2 in equation number 2 then we will get the temperature distribution equation as t is equal to t2 minus t1 into l into x plus t1 okay so this equation that is equation number 5 represent temperature distribution equation for steady state one dimensional heat flow through plane wall with no internal heat generation now temperature distribution equation to mil gaya humko ab humko nikalna hai heat transfer equation so for that we have to consider fourier's law of heat conduction so as per fourier's law q is equal to minus k a del t by del x ab yahan pe chahe to aap dt by dx likho ya del t by del x usse kuch fark nahi padta kyunki is case mein humne already steady state one dimensional heat transfer assume kiye hain to temperature is फंक्शन ऑफ एक्स ओनली तो जब एक ही वेरिएबल है तो चाहे पार्शियल डेरिएटिव ले या टोटल डेरिएटिव ले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आप चाहे तो यहाँ पे टोटल डेरिएटिव भी ले सकते हो उससे हमारे सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ओके क्योंकि अब तक हम माइनस के डी टी बाई डी यूज करते थे फोर एस में यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो ओके ना पुटिंग दी वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन फाइव इन दिस इक्वेशन वॉट यू विल गेट क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डेल बाई डेल एक्स ऑफ टी टू माइनस टी वन बाई ओके okay, अब हमको इसको डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कौन से पैरामीटर चेंज हो रहे हैं अब यहाँ पे टी टू और टी वन दो फेसेस के टेम्परेचर है तो कांस्टेंट है एल भी कांस्टेंट है थिकनेस ऑफ द प्लेन वॉल्स ओनली वेरिएबल पैरामीटर हेयर इज एक्स सो ऑन सॉल्विंग वॉट यू विल गेट माइनस के ए टी टू माइनस टी वन एल कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिएटिव वन और प्लस टी का डेरिएटिव वुड भी जीरो सो एट दी एंड वॉट वी विल गेट वी विल गेट इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए टी टू माइनस टी वन बाई एल और अगर माइनस साइंस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यू इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू अपॉन एल बाई के उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड वॉट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्यू क्यू इज इज नथिंग बट डेल्टा टी बाई आर थर्मल वेर आर थर्मल इज थर्मल रेजिस्टेंस सो कंपेयरिंग दिस टू टर्म्स वॉट वी विल गेट वी विल गेट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ प्लेन वॉल एज एल बाई के ए तो ये हमने जब इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पढ़े थे वहाँ पर भी हमने प्लेन वॉल का एग्जांपल देखे थे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही थर्मल रेजिस्टेंस की इक्वेशन आई थी तो ये इक्वेशन हम यहाँ से भी वेरीफाई कर लिए हैं अगर हम जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन लेकर भी सॉल्व करते हैं तब भी प्लेन वॉल की यही इक्वेशन मिल रही है जो हमको इलेक्ट्रिकल एनोलॉजी से मिली थी ठीक है सो अल्टीमेटली इतना सब करने के बाद हमको क्या मिला हमको थर्मल रजिस्टेंस फॉर प्लेन वॉल की वैल्यू मिल गई एल बाई के तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा कहीं कहीं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन की जरूरत पड़ी तो हम इक्वेशन नंबर फाइव को यूज कर सकते हैं और इस इक्वेशन नंबर फाइव को मैं डायमेंशन लेस फॉर्म में भी लिख सकता हूं बाय राइटिंग टी माइनस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू एक्स बाय एल ओके सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन इन डायमेंशन फॉर्म ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरी इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट इन दी कमेंट सेक्शन इफ यू अंडरस्टैंड एवरी देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स 
and for getting more updates regarding new videos in this channel you can press the bell icon and please subscribe to my youtube channel hi it's me thank you